Kombinasyon ve permütasyon problemlerinde faktöryel kullanıyoruz ve bunu yaparken eğer dikkat ettiyseniz ilginç bir şey görmüş olabilirsiniz. Ya da görmemiş de olabilirsiniz, bir sorun yok. Ama gelin şimdi faktöryel hesabı nasıl yapılır biraz daha yakından inceleyelim. Mesela n faktöryel dediğimiz zaman bu eşittir n çarpı n çarpı n eksi 1 olacak, tabi düzeltiyorum n eksi 1 çarpı n eksi 2 ve bu şekilde 1'e varana kadar devam edeceğim. Evet, 1'e gelene kadar n'i birer birer azaltacağım ve sonra bunların hepsini birbiriyle çarpacağım. Hemen bir örnek verelim. 3 faktöryel diyelim. Bu 3 çarpı 2 çarpı 1'e eşittir. 2 faktöryel dersek bu da 2 çarpı 1 olur. Burada sadece elimizde 1 olduğu için 1'e eşittir. 1 faktöryel ise 1'e gelene kadar birer birer azaltıyorduk ama burada sadece elimizde 1 olduğu için 1'e eşittir. Şimdi ilginç bir soru soracağım. 0 faktöryel diyeceğim. 0 faktöryel neye eşittir? Şu şekilde düşünebilirsiniz. 0 faktöryel 0'a eşit olmalı. Çünkü 0 birden küçük olduğu için 1'e bile alamıyoruz. Ama maalesef bu doğru değil. Matematik ya da matematikçiler bunun böyle olmadığına karar vermişler. Evet, faktöryel hesabını insanlar buldular ve kabul edelim faktöryel gerçekten çok işimize yarıyor. Ve bulduğunuz bir şeyin tanımını da istediğiniz gibi yapabileceğinize göre matematikçiler sıfır faktöryeli başka bir şekilde tanımlamışlar. Peki nedir bu tanım? Hazır mısınız? Sıfır faktöryel 1'e eşit. Hayda. Şimdi buraya kadar yazdıklarımıza bakıp 3 faktöryeli, 2 faktöryeli nasıl hesapladığımızı da düşününce bu kulağa hiç ama hiç mantıklı gelmiyor değil mi? Ama şimdi permütasyon konusunda gördüğümüze göre bunun neden mantıklı ve yararlı bir şey olduğunu size anlatacağım. Faktöryel hesabı çoğunlukla permütasyon ve kombinasyonlarda kullanılır. Başka konularda da karşımıza çıkar ama en çok permütasyon ve kombinasyonla birlikte kullanılır. Mesela elimizde bir şeyden n tane n tane olsun ve bu n tane şeyi k tane boşluğa yerleştirmek istiyoruz. Şöyle düşünün, 5 arkadaşınız var ve arabanızda 3 kişilik yer var. Bu örnekte n, n, 5 ve k da 3 oluyor. Evet, n tane şeyi k tane boşluğa demiştik. Bu permütasyonu n faktöryel bölü n eksi k faktöryel olarak hesaplarsınız. Şimdi de n tane şeyi n tane n tane boşluğa yerleştireceğimizi düşünelim. Bu n faktöryele eşit olur. Nasıl mı? Bakın bu Birinci boşluk, bu ikinci, bu üçüncü ve böyle devam edip eninci boşluğa geliyoruz. Bu boşluk için n tane olasılık var. İkincisi için n eksi 1, çünkü n tane şeyden bir tanesini birinci boşluğa koymuştuk ve bundan sonraki her boşluk için bir öncekinden bir eksik olasılığımız olacak. Yani üçüncü boşluk için buradaki n çarpı n eksi 1 olasılıklarından her biri için n eksi 2 olasılık olacak. Ve son olarak da 1. Bu yazdığımız, az önce yukarıda tanımladığımız faktöriyelin tanımı ile aynı. Ve n tane şeyi n tane boşluğa yerleştirmenin n faktöriyel tane olasılığı var. Yani bu permütasyonun sonucu n faktöriyel. Peki formülü uygulasaydık ne olurdu? n faktöriyel bölü n eksi n faktöriyel. Evet, işte şimdi ilginç olan noktayı yakaladınız, değil mi? Bu, n faktöriyel bölü n eksi n faktöriyel. Yani, sıfır faktöriyel eder. Kısacası bu formülün k eşittir n olduğu durumda da geçerli olabilmesi için, aynı burada olduğu gibi ve aynı burada kanıtladığımız gibi, sıfır faktöriyelin 1'e eşit olması gerekir. İşte bu yüzden matematik dünyası faktöriyel olarak adlandırdıkları, bir sayının arkasına ünlem işareti koyarak gösterdikleri ve bir sayıdan 1'e kadar geriye sayarak elde ettikleri sayıların çarpımından oluşan bu kavram için ek bir tanımlama yaptı. Ve dediler ki, sıfır faktöriyel 1'e eşittir. İyi de yaptılar çünkü bu çok ama çok işimize yarıyor.